ഇന്ന് നമുക്ക് വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് മരം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മരം വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ തടി മരത്തിൻ്റെ തടി ഇവിടെ വീതി കൂടുതലാണ് മുകളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വീതി കുറവാണ് അല്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വരച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് കളർ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളർ മരത്തിൻ്റെ ഇലയ്ക്കായിരിക്കും മഞ്ഞ കളർ യെല്ലോ ലെമൺ യെല്ലോ ഇളം മഞ്ഞ ഇളം മഞ്ഞ കളർ എടുത്ത് നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക താഴെ ഭാഗം ഒരു ഒരു പകുതി വരെ നമുക്ക് ആ കളർ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലും ഏതാ മുകൾ ഭാഗത്താണ് യെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ബേസ് കളർ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ താഴ് ഭാഗ ഒരു മധ്യഭാഗത്തോടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ബലം കുറച്ച് കൊടുക്കുക മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഇറക്കി ചെയ്യുക ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം നിർത്തുക ഇത് സോഫ്റ്റ് ക്രയോൺസാണ് ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസിൻ്റെ സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഏത് കളർ ഓയിൽ 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 പേസ്റ്റൽസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ക്രയോൺസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം താഴ് ഭാഗത്തേക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ എടുക്കും ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മോൾ ഭാഗം മുതൽ ചെയ്യും ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നല്ലത് കൈ ഒരു കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാകും മുകളിലോട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ചുവട് ഭാഗം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും നമ്മൾ മരത്തെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങൾ കാണാൻ താഴ് ഭാഗം ഡാർക്കായിരിക്കും മുകൾ ഭാഗം ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ അടിച്ച് ലൈറ്റ് കളറായിരിക്കും മുകൾ ഭാഗത്ത് വരിക ഇതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ തടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തടി ചെയ്യുമ്പോൾ തടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ കളർ നമ്മളിങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് യെല്ലോ കളറിൽ പോവുക അതിനുശേഷം ബ്രൗൺ കളർ എടുക്കുക ബ്രൗൺ കളർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗം ഇടത് വശത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗൺ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡായിട്ട് ലയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക യെല്ലോ ഭാഗത്തേക്ക് യെല്ലോ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് ഔട്ട് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കൂടുകയുള്ളൂ ടീച്ചറിന് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയ ഡാറ്റ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിടത്തോടെ നമ്മൾ ഒരു വരയിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ചെറിയ കട്ടിങ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഷെയ്ഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് ആകണമെന്നില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലയിപ്പിച്ച് വിടുക ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി ഡാർക്കനസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചോട് ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അതായത് നല്ല ഡാർക്കനസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ മരത്തിൻ്റെ ചോട് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും നല്ല ഡാർക്കനസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക മരങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ കാണാൻ താഴ് ഭാഗം നല്ല ഡാർക്കായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇടയ്ക്കോടെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് വിടുക ചെറുതായിട്ട് ഇത്ര ഡാർക്ക്നെസ് എടുക്കുക ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇനി അതിൻ്റെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇലകളുടെ ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആ വരയ്ക്കണേ ഒക്കെ വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഈ സോഫ്റ്റ് ഓയിൽ പേസ്റ്റസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പൊടി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ വേറെ ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ കുറച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ